Hey guys, it's Core Ross and welcome to Six News. So with Christmas so close, I expected really not to have any Rainbow Six News for the next like three to four weeks. And we now have the biggest Rainbow Six Siege news probably this whole year. And that is a giant shift in the development team of Rainbow Six Siege as Alexander Remy and Xavier Marquez are both leaving for other projects in Ubisoft. Now we don't know what they're moving on to but considering they've made basically the most successful game for Ubisoft in the last like decade, they've probably got the opportunity to go off and make whatever they want and we probably won't see what they're working on for at least a couple of years uh, at the minimum maybe. It's also worth pointing out that these guys have been working on Siege for 10 years. You know, not just the four years that we've been playing the game, but for the development before it as well. So it is about time they, you know, jump onto something new that they can work on. And they don't really have to babysit Siege anymore. You know, it's pretty much got to where it needs to be and they can leave safely and enjoy making a whole new project and see what they can get up to. So the development team, of course, will be at the whole pretty much the same. It's the top of it seems to be changing dramatically, which could, of course, take yeah, Rainbow Six Siege off in a completely different direction. We see they're going to have a whole story next year. They're going to have a whole different way of doing things next year. They're planning to bring in different aspects that we've never seen before. But of course, all that stuff we've seen was getting teased a year ago, so it's all in the planning. And of course, each operator takes about nine months to make. But of course, over the year, we might see potentially Rainbow Six Siege going in a different direction or continuing on in its current direction. Who knows, really? Um, this could be bad or good for the game. Yeah, I've got no idea. This is obviously something that is uh, huge, but we might not see ramifications from it for like a year. Or it might be that nothing really noticeable changes at all. Anyway, guys, I'm going to leave you with the actual video they released so you can see what they say in their words as they move on to different projects and leave Rainbow Six Siege with the veteran core team that they've built up over the years. Hello, I'm Craig Robinson and I come to you with a message from the Rainbow Six Siege development team. Xavier Marquis, Alex Remy and a few other members of the core team will be leaving Rainbow Six Siege to pursue other interests within Ubisoft. Over the past few months, they've been working with veterans of their production team like our game director Leroy Atanasoff to carry on their vision that they've had since day one. Let's hear it from them. Bah, on est ici avec Xavier parce qu'on a une nouvelle euh, assez importante à transmettre. Euh, on va changer la core team du jeu. Euh, un certain nombre de gens historiques, euh, cinq personnes, donc Xavier et moi, euh, vont quitter le projet et on a une nouvelle équipe qui est en place. Voilà. Cette nouvelle équipe qui est déjà en fonction depuis plusieurs semaines, composée de gens qui sont des vétérans de Siege, dont Leroy par exemple, qu'un certain, certain nombre d'entre vous connaissez, euh, bah, va prendre le pilotage complet dans les semaines qui viennent de Rainbow Six Siege. Le jeu, il est plus gros, plus grand que maintenant seulement notre écriture. Il y a eu une période où il était dépendant à nous, ce que tu dis, ouais. hein, le début, sa jeunesse, quand il est sorti. Mais maintenant, il a une deuxième part, en fait. C'est un jeu, moi, je fais toujours cette image-là, en fait, comme une sphère. C'est un jeu et sa communauté. Hein, ce qui fait que maintenant, il a une écriture qui, qui dépasse seulement euh, bien plus le cas des développeurs, en fait. Et aujourd'hui, il faut être capable d'armer des nouveaux développeurs, des nouvelles personnes, des nouvelles équipes, de, de faire ce, ce turn-là, c'est vital, en fait, pour sa vie toute la nouvelle core team qui sont super, qui sont euh, des aussi des historiques depuis très longtemps sur le projet, des vétérans de Siege. Et donc on a l'impression de faire une, une transmission auprès de gens. Moi, je ne pouvais pas espérer mieux euh, que le, cette équipe qui arrive. Et je trouve ça génial et j'ai hâte effectivement euh, aussi que c'est dans le futur de pouvoir regarder Rainbow comme un fan, euh, simplement avec ses yeux-là et, et rien d'autre. Ouais. Eh ben déjà, je voudrais dire que la, la, la core team qui s'en va, c'est avant même d'être des collègues et la core team, c'était des amis. En fait, on était vraiment extrêmement proches. Et même à certains égards, pour moi, je considère Xavier Marquis comme euh, mon père spirituel. C'est vraiment quelqu'un avec qui euh, j'ai beaucoup travaillé, même avant d'être sur Siege. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. Cette nouvelle core team qui arrive, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle couvre aussi euh, tous les aspects du jeu. On couvre vraiment le 360 de ce qui fait les spécificités de Siege. Et ça, je pense que ça va vraiment être une force de cette core team. Ça va commencer à, à expandre en fait, les, les, les univers de jeu. Je prends par exemple l'expérience des joueurs, c'est vraiment d'avoir de, de, un, un mindset où on se dit euh, d'arrêter de, de penser à des features exclusives mais de penser à des features inclusives. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment de dropper du contenu qui va impacter l'ensemble des joueurs, l'ensemble de la communauté. Leroy et le nouveau core team ont appris tellement de choses de Xavier, Alex et le reste et sont vraiment heureux de continuer leur continuer leur legacy. Leroy a une vision pour le futur de Rainbow Six Siege que tout le monde ici dans le studio est très excité. Nous l'avons dit avant et nous l'avons dit de nouveau. Rainbow Six Siege is here to stay. We're really looking forward to sharing more details with you about the future of Rainbow Six Siege at the Six Invitational in February. 
We'll see you then.